ఫ్రెండ్స్ ఈరోజు వచ్చేసి నేను సింపుల్గా డ్రెస్ ఎలా కట్ చేసుకోవాలి టాప్ అనేది చూపిస్తున్నాను అంటే కుర్తీ కూడా అనమాట అంటే సింపుల్ కుర్తీ ఎలా అంటే సల్వార్ కమీజ్ అనొచ్చు లేదంటే కుర్తీ అనొచ్చు దీన్ని ఎలా కట్ చేసుకోవాలి డ్రెస్కి టాప్ ఉంటుంది కదా దాన్ని చాలా సింపుల్గా కట్ చేస్తున్నాను పైన ఎక్స్ట్రా క్లాత్ని నేను కట్ చేశాను ఇది లైనింగ్ అనమాట దీన్ని మనం డబుల్గా వేసుకున్నాం చూడండి అంటే ఫోర్గా వేసుకున్నాము కానీ సపరేట్ సపరేట్గా వేసుకోవాలి బ్యాక్ పార్ట్ అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ని రెండింటినీ సపరేట్ సపరేట్గా వేసుకోవాలి మన లైనింగ్ ఎలా అయితే మనకు మెజర్ చేసి ఇస్తారో ఇది వచ్చేసి టూ మీటర్స్ క్లాత్ అండి సో టూ మీటర్ సరిపోతుంది ఇప్పుడు పైన క్లాత్ని కట్ చేసేసాను కదా అది నేను హ్యాండ్కి లైనింగ్గా యూజ్ చేయడానికి చేస్తున్నాను అనమాట కట్ చేసుకున్నాను క్లాత్ వేస్ట్ అయిపోకుండా ఇప్పుడు వచ్చేసి నేను లెంత్ వచ్చేసి థర్టీ త్రీ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను పైన ఉంటుంది కదా ఒరిజినల్ క్లాత్ లైనింగ్ కాకుండా అది వచ్చేసి థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను దానికంటే త్రీ ఇంచెస్ తగ్గించి దీని దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను అనమాట కట్ చేసుకున్నాను ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ సైజ్ అంటే ఆమ్ హోల్ మార్క్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి అలాగే వెస్ట్ ఇంచెస్ మార్క్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ దగ్గర పెట్టుకోండి అలాగే హిప్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో అంటే కట్టింగ్స్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయో అక్కడ ట్వంటీ టూ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనకు ఇలా మార్క్ పెట్టుకున్నప్పుడు కరెక్ట్గా ఉంటుంది అన్నమాట మెజర్మెంట్స్ అనేటివి ఎక్కడెక్కడ స్టార్ట్ అవుతాయని చెప్పి మనకు ఐడియా వస్తుంది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇది ఆమ్ హోల్ నుంచి చెస్ట్ లూజ్ అనేది తీసుకోవాలి ఇప్పుడు నైన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుంటున్నాను స్ట్రైట్గా లైన్ ఒకటి వేసేసుకోండి అంటే ఇది చెస్ట్ లూజ్ అన్నమాట తర్వాత వచ్చేసి మనం షోల్డర్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ తీసుకోవాలి సో సెవెన్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం అంటే డబల్ వేసుకున్నాం కదా సో అందుకోసం అని చెప్పి ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ లెంత్ వచ్చేసి సిక్స్ ఇంచెస్ కదా సో సిక్స్ ఇంచెస్ నుంచి స్ట్రైట్ లైన్ ఒకటి వేసేసుకుందాం ఇక్కడ ఏంటంటే నెక్ ఎక్కడైతే స్టార్ట్ అవుతుందో స్టోల్ షోల్డర్ లెంత్ అన్నమాట త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం అంటే నెక్ స్టార్ట్ అవుతుంది కదా సో ఫ్రంట్కి బ్యాక్కి అక్కడ త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం సో ఎక్స్ట్రా టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం ఇది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అన్నమాట ఇప్పుడు ఏంటంటే వెస్ట్ లూజ్ వచ్చేసి ఎయిట్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ తర్వాత వచ్చేసి హిప్ హిప్ వచ్చేసి టెన్ పాయింట్ ఫైవ్ దగ్గర పెట్టుకుందాం మార్క్ ఈ మూడు లైన్స్ని ఇలా స్ట్రైట్గా వేసేసుకోవాలి ఈ మూడు లైన్స్ని ఇప్పుడు కలుపుకోవాలన్నమాట స్కేల్ తీసుకొని స్కేల్ లేదని చెప్పేసి నేను టేప్ తోటే ఇంకా వేసేస్తున్నాను లైన్ ఈ విధంగా షేప్ అనేది రావాలి మనకు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు కూడా ఎక్స్ట్రా టూ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం ప్రతి చోట ఇది ఎక్స్ట్రా క్లాత్ అన్నమాట ఈ మూడింటిని కూడా ఇప్పుడు డాట్స్ని కలిపేసుకుందాం ఇప్పుడు వచ్చేసి బాటమ్ ఉంటుంది కదా సో ఇక్కడ వచ్చేసి లెవెన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం అలాగే టూ ఇంచెస్ ఎక్స్ట్రా థర్టీన్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం ఈ రెండింటిని ఇప్పుడు స్ట్రైట్గా కలిపేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఆమ్ హోల్ దగ్గర వచ్చేసి వన్ పాయింట్ ఫైవ్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకొని సర్కిల్గా డ్రా చేసుకోవాలి ఇది వచ్చేసి బ్యాక్ పార్ట్కి అనమాట ఫ్రంట్ పార్ట్కి అయితే కనుక హాఫ్ ఇంచ్ డీప్గా తీసుకోవాలన్నమాట లోపలికి సో ఇప్పుడు వీటిని కట్ చేసేద్దాం
ఇప్పుడు కరెక్ట్గా ఉండే మెజర్మెంట్స్ దగ్గర అలాగే మనం చిన్న చిన్న గాడ్స్ పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు పైన పార్ట్ తీసేద్దాం ఇప్పుడు మీకు అర్థమైంది కదా సో టూ పార్ట్స్గా వేసుకొని కట్ చేసుకోవాలన్నమాట బాటమ్ని సారీ బ్యాక్ పార్ట్ని అలాగే ఫ్రంట్ పార్ట్ని ఇప్పుడు ఏంటంటే ఇక్కడ ఇది ఫ్రంట్ పార్ట్గా తీసుకుంటున్నాం కాబట్టి హాఫ్ ఇంచ్ లోపలికి డీప్గా తీసుకోవాలి అప్పుడు ఏంటంటే ఆమ్ హోల్ దగ్గర కొంచెం లూజ్ లేకుండా కరెక్ట్గా ఉంటుంది అన్నమాట క్లాత్ అనేది ముడతబడిపోకుండా ఉంటుంది సో అన్నిటికీ ఇలాగే తీసుకోవాలి దేనికైనా సరే బ్లౌజ్కైనా సరే డ్రెస్సెస్కైనా దేనికైనా సరే ఇలాగే తీసుకోవాలి సో ఇప్పుడు అది ఆ క్లాత్ని కట్ చేసిద్దాం కట్ చేసాం కదా సో ఇప్పుడు దీన్ని ఓపెన్ చేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇలాగా ఇలా కట్ చేసుకోవాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం హ్యాండ్స్ కట్ చేసుకుందాం మళ్ళీ హ్యాండ్స్ వచ్చేసి లెంత్ వచ్చేసి నేను ఫోర్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను ఫైవ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాను ఎందుకంటే హాఫ్ ఇంచ్ పైన స్టిచ్కి హాఫ్ ఇంచ్ కింద ఫోల్డింగ్ స్టిచ్కి అయిపోతుంది సో సెంటర్లో వచ్చేసి ఇప్పుడు మనం అంటే ఫైవ్ తీసుకున్నాం కదా టూ అండ్ హాఫ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుందాం అంటే ఆమ్ హోల్ సైజ్ అన్నమాట అది అంటే కిందకి లో ఆమ్ హోల్ లోపలికి వెళ్ళటానికి సో అక్కడ మార్క్ పెట్టుకొని లూజ్ చూసుకోవాలి ఇక్కడ వచ్చేసి నాకు టెన్ ఇంచెస్ సరిపోతుంది లూజు సో ఇక్కడ నేను ఎక్స్ట్రా క్లాత్ దగ్గర కూడా మార్క్ పెట్టేసుకుంటున్నాను అంటే ఇక్కడ నేను టూ ఇంచ్ అనేది ఎక్స్ట్రాగా తీసుకుంటున్నాను హ్యాండ్స్ కూడా సో ఇప్పుడు ఈ డాట్ని ఆ డాట్కి కొంచెం సర్కిల్ లాగా ఇలా మెజర్ చేసుకోవాలి అంటే ఒక ఎస్ షేప్లో ఇలా డ్రా చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు హ్యాండ్ని కట్ చేసేసుకోవాలి ఎక్కడైతే కరెక్ట్ మెజర్మెంట్ ఉందో అక్కడ చిన్న ఘాట్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి అలాగే సెంటర్ పాయింట్లో కూడా చిన్న ఘాట్ ఒకటి పెట్టుకోవాలి అప్పుడు స్టిచ్ చేసేటప్పుడు ఈజీగా మనకు స్టిచ్ చేసుకుంటామని చెప్పేసి లూజ్ దగ్గర కూడా మనం మార్క్ అనేది ఇలా పెట్టుకోవాలి ఓకే అయిపోయింది ఇప్పుడు ఇప్పుడైతే ఓవరాల్గా కటింగ్ అనేది అయిపోయింది సో ఇప్పుడు ఏంటంటే నేను చూడండి లైనింగ్ని తిప్పి ఇలా రొటేట్ చేసి వేసుకున్నాం ఇప్పుడు డీప్ తీసుకోవాలి ఫ్రంట్కి ఇలా చేస్తేనే మనం కరెక్ట్గా హ్యాండ్ అనేది స్టిచ్ చేస్తామండి అలాగా కాకుండా ఎలా అయితే హ్యాండ్ కట్ చేసామో అలాగే డీప్ కానీ తీసేస్తే కనుక సపరేట్ సపరేట్ డిఫరెంట్ అయిపోతుంది సో అందుకోసం అని చెప్పి కింద దాన్ని అలాగే ఉంచి పై పార్ట్ మాత్రం తీసి రొటేట్ చేసి కట్ చేసుకోవాలి అలాంటప్పుడు ఇలాగ చేస్తే కనుక ఎలా మనం జాయింట్ చేసుకున్నా రాంగ్ అయిపోకుండా ఫ్రంట్ అది ఫ్రంట్ది ఫ్రంట్కే వస్తుంది బ్యాక్ది బ్యాక్కే వస్తుంది టూ రెండు వైపులా ఇప్పుడు ఏంటంటే పైన క్లాత్ తీసేసుకున్నాం కదా సో లైనింగ్ క్లాత్ దీని మీద వేసుకొని ఇక్కడ థర్టీ సిక్స్ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకున్నాం లైనింగ్ మనం కట్ చేసాం కదా ఆల్రెడీ సో దీన్ని వేసుకొని ఇప్పుడు పైన క్లాత్ని కట్ చేసేసుకోవడం చాలా సింపుల్ కరెక్ట్గా కట్ చేసేసుకోండి లేదనుకున్న హాఫ్ ఇంచ్ అవతలకి కట్ చేసుకున్నా పర్వాలేదు సేమ్ ఇదే విధంగా ఫ్రంట్ పార్ట్ కూడా కట్ చేసుకోండి ఏదైనా డిజైన్స్ కానీ ఉంటే ఫ్రంట్ పార్ట్లో అవి మనం ఇప్పేసి కట్ చేసుకొని తర్వాత జాయిన్ చేసుకుంటే బెటర్ అండి అంటే డిస్టర్బ్ కాకుండా ఉంటాయన్నమాట అవి సో దానికోసం అని చెప్పి ఇక్కడ ఒక పట్టిలాగా ఇస్తే నేను దాన్ని రిమూవ్ చేసేసి ఇది కట్ చేసుకున్నాను నెక్ అనేది తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని జాయింట్ చేసుకుంటాను ఇప్పుడు హ్యాండ్ కూడా సేమ్ ఇదే విధంగా లైనింగ్ వేసి పైన పార్ట్ని కట్ చేసుకోండి అంతే అయిపోయింది ఇప్పుడు క్యాన్వాష్ పేపర్ తీసుకొని నెక్ అనేది మనం కట్ చేసుకోవాలి 
త్రీ ఇంచెస్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకోండి నెక్ ఎక్కడే కదా స్టార్ట్ అవుతుంది సో ఇట్ సైడ్ త్రీ ఇట్ సైడ్ త్రీ సిక్స్ అన్నమాట సో ఇక్కడ వచ్చేసి నేను ఇది బ్యాక్ పార్ట్ అండి అంటే బ్యాక్ నెక్ అన్నమాట సో నేను ఎయిట్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను డీప్ సో ఈ రెండింటినీ కలిపేసుకొని కట్ చేసుకోవాలి అంతే సర్కిల్ లాగే తీసుకుంటున్నాను నేను బ్యాక్ పార్ట్కి అలాగే ఫ్రంట్కి కూడా సర్కిలే తీసుకుంటున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ దీనికి కొంచెం డిజైన్ వచ్చింది అన్నమాట సో దాన్ని వేసుకోవాలంటే ఇంకా నేను ఖచ్చితంగా రౌండ్ తీసుకుంటేనే బాగుంటుందని రౌండ్ తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుంటూ అంటే కొంచెం తక్కువ ఎక్కువ కట్ చేసేసుకుంటామన్న భయం ఉన్నట్లయితే కనుక ఈ విధంగా వన్ ఇంచ్ వన్ ఇంచ్ దగ్గర మార్క్ పెట్టుకుంటా పేపర్ అనేది కట్ చేసుకోవాలి కట్ చేసేసేయాలి దీన్ని సేమ్ ఇదే విధంగా బ్యాక్ నెక్ కూడా కట్ చేసుకోవాలన్నమాట క్యాన్వాస్ కట్ చేస్తే నెక్ అనేది చాలా స్టిఫ్గా ఉంటుంది సో అందుకోసం అని చెప్పి ఇది దీన్ని వేస్తాము ఇది కట్ చేసేసుకుంటే కూడా మనకు కుట్టుకోవడానికి చాలా ఈజీ అన్నమాట ఇప్పుడు ఫ్రంట్కి వచ్చేసి అదే త్రీ ఇంచెస్ తీసుకొని నెక్ మార్క్ దగ్గర అలాగే డీప్ అనేది నేను సిక్స్ ఇంచెస్ తీసుకుంటున్నాను సేమ్ దీన్ని కూడా రౌండ్ సర్కిల్లా వేసి కట్ చేసేసుకోవడమే అంతే అండి డ్రెస్ కట్టింగ్ అయితే అయిపోయింది అంటే టాప్ అన్నమాట ఇప్పుడు మీకు వేసి చూపిస్తాను చూడండి ఇప్పుడు ఫోర్టీన్ ఇంచెస్ ఉంది కదా షోల్డర్ అనేది సో ఇప్పుడు మనం కరెక్ట్గా ఎక్కడైతే స్ట్రైట్ లైన్ ఉంటుందో సో అక్కడైనా పెట్టుకోవచ్చు లేదనుకుంటే త్రీ మార్క్ దగ్గర మనం మార్క్ పెట్టుకున్నాం కదా సో అది అలాగే సిక్స్ ఇంచెస్ అనేవి ఖచ్చితంగా రావాలన్నమాట ఇప్పుడు మీరు గమనించండి సో షోల్డర్ వచ్చేసి హాఫ్ ఇంచ్ హాఫ్ ఇంచ్ అటు హాఫ్ ఇంచ్ చుట్టూ పోవాలి కాబట్టి ఫోర్ ఉండాలి ఇప్పుడు ఏంటంటే మనం కట్ చేసిన దాన్ని సిక్స్ కరెక్ట్గా ఉందో లేదో చూసుకొని ఇక్కడ నుంచి ఈ కరెక్ట్గా క్యాన్వాస్ పెట్టేసి ఐరన్ చేసేసి దింటే అంటే ఒక సైడు మెరుస్తూ ఉంటుంది ఒక సైడ్ నార్మల్గా ఉంటుంది మెరుస్తూ ఉన్న వైపు మనం క్లాత్ మీద వేసి ఐరన్ చేస్తే స్టిక్ అయిపోతుంది అన్నమాట సో దీంతో ఇప్పుడు ఐరన్ చేసేసుకుంటే కుట్టుకోవడం చాలా ఈజీ రొటేట్ చేయడం కూడా ఇంకా సింపుల్ అన్నమాట నేను మళ్ళీ స్టిచ్చింగ్ వీడియోతో కలుస్తాను ఈ వీడియో ఎలా అనిపించింది ఎంతమందికి యూజ్ అయిందని చెప్పేసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో రాయండి మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుస్తాను అప్పటి వరకు బాయ్ బాయ్ ప్లీజ్ నా వీడియోస్ని ఇంకా ఎవరన్నా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి అలాగే షేర్ కూడా చేయండి ప్లీజ్